pronounce everyone welcome again this is uh, day 6 of our kartik brata pranamay всем добро пожаловать обратно виртуальную картику сегодня шестой день картика брата and we're about to speak part 4 of our discussion on sri damodarastaka и сегодня мы будем продолжать обсуждать сегодня будет пятый класс четвертый uh, класс в цикле домодараштаки Namaspeeshitipuram Radha Kundama Giribaram Oh Radhika Madhvasam Rapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhika Itadali Krishnaya, Krishna Bhaktaya, Tad Bhaktaya Namonama, Ananda Lila Maya Vigrahaya, Hema Badebyats Chabi Sundaraya, Tas May Maha Prima Rasapradaya, Chaitanya Chandraya Namonamaste, Chaitanya Chandraya Namonamaste, Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shika Smarahas Murli Manora Radikaras Kamama Kripanidhi Sopriya Charna King Kurim Kuru Tavaivas me, Tavaivas me Najivami Toyavana Itivikaya Devi Tam Nayamaham First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Parmaradatam Guru Padma, Nitilila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotara Satasri Rupanuga Charivaya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakal Paturubhasta, Kripas and Dubyavata, Putitanam Bhavane Vyo Vaishnavi Bhyonamara. By the causes mercy of Sri Guran Goranga. Now we have come to the third verse of the Sri Damadarastakam of Sri Satyavatrishi. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги у нас есть возможность теперь перейти к третьему куплету Шри Дамадараштики Сатьяврата Риши. He has described how uh, Madhya Shoda chased after Krishna when he was running away. And he was fearful that he would be punished for the offense of breaking the yogurt pot. And though he is the Achincha Tattva, inconceivable supreme reality. Although he is unlimited, And every everything is situated within him, and he is situated within everything. Although he is an avatar, he is Aveshwarashwara, the Lord of all lords and the origin of all avatars. Mm-hmm. Even though he's so powerful, just the sound of his name can liberate all the living entities from the endless chain of birth and death. 
он обладает таким невероятным могуществом, что просто звук его имени может освободить все живые существа из э, цикла рождения и смерти. Mm -hmm. Playing as a baby in Gokul, he is completely helpless uh, in front of the prime of the Brajabasis. Но все же этот крошечный малыш, играя в Гокуле, чувствует себя uh, полностью зависимым от любви. Мадья Шода caught him, and after some effort, she also bound him. Мама... And he could not free himself. Though he gives liberation to everyone, he could not free himself. Наконец-то мама догнала его, поймала, и со временем она его связала. И несмотря на то, что он дает освобождение всем, он сам не мог высвободиться из э, этой ловушки маминой. We have heard how Sri Krishna pulled down the Yamal Arjuna trees. Мы слышали о том, как Кришна свалил Ямал Арджуна деревья. Mm -hmm. And how Madhya Shoda was racked with remorse uh, that she had uh, punished her son too severely by uh, binding him. И о том, как мама горевала по поводу того, что слишком жестко обошлась со своим mm -hmm. сыном. And so there was a prema kalaha, that means a loving quarrel. On one side, uh, Krishna and Nanda Maharaj, and on the other side, uh, Yashoda Maya and Rohini and Baladev and the other aunts and uncles of Krishna. And so in the house of Nanda Maharaj, there was a prema kalaha, that means a love. So on the one hand, there was Nanda Krishna with the and on the other hand, But in the end, uh, the whole family became reconciled. And oh, their love is growing and growing. So Satchivat Rishi, remembering this, is saying, Iti drikaswali lapi anand kunde Swagosham nima chantam akya payantam Tadi eshita geshu bhaktai jatatam Puna prematastam shatabriti bande By such loving pastimes as this, Sri Krishna, Damodar, Bala Gopal is immersing All the residents of Gokul in the pools of Ananda, pools of bliss. Sadhivat Rishi поет, что вот такими сладчайшими лилами Кришна затапливает всех жителей в Раджа в озерах любви. And he is akya payantam. That means that he is revealing. И Кришна akya payantam. Он провозглашает. Tadia ishita geshu. Unto those who know Tadia Ishita, they know about Krishna's controlling power. They know that he is Bhagavan. Bhaktarjatattvam, he's revealing to them, I am only controlled by pure love of my Brajabasis, not by you. То есть он дает понять тем, кто погружен в Айшварья Бхагу, о том, что он подчиняется любви только Браджабаси, лишь только Браджабаси могут подчинить его. Никто другой, особенно те, у кого Айшвари, не могут этого сделать. By this Lila, Bala Gopal is loudly proclaiming, oh, you who are performing the Karma Kanda Jagyas, the sacrifices of the Vedas, no, 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 I cannot be controlled by you. И он доносит до тех, кто совершает Karma Kanda ритуалы, поклоняясь Богу, говорит, нет, вам не под силу покорить меня. And you Gyanis, you philosophical speculators, you cannot touch me. А вы Гьяни, философские спекуляторы, вообще вы не осознаете меня никогда. And you who are doing yoga, meditating and controlling the pran and controlling the movements, every movement of the mind, you cannot control me either. И вы йоги, пытающиеся контролировать прану, пытающиеся отсечь, пресечь действие чувств. Вы никогда не постигнете меня. And what about you, the ones who are following the path of bhakti? А что касается вас, тех, кто следует практике бхакти? Also, I cannot be controlled by you if you have the Aishwarya Gyan, knowledge of my godhood, my opulences. Вы не сможете покорить меня, если вы будете медитировать на меня в настроении Aishwarya. 
I am only controlled by the pure love of those who see me as Yashoda Nandan. Oh, a coward boy, the son of Yashoda and Nanda Maharaj. Постичь и покорить меня смогут лишь те, кто воспринимает меня как Яшода Нанда, сын Нанда Махараджа и Шоды. So there's another meaning here. Тут кроется еще один смысл. Атья паянтам тади ешита тадия ешита гейшу бактарджи татвам. Here means the word tadia in the first meaning means Krishna's ishita, geishu, those who know his controlling power. But yes. Tadia ishita geishu. Первое значение, что тем он обращается к тем, кто осознают ишиту, то есть силу контроля Кришны. But in the second meaning, tadia means Krishna's own intimate family members, the residents of Braja. То другая интерпретация смысл это тадия подразумевает близких тех, кто близок к Кришне во Враджи. And ishita means controlling power that the residents of Braja they have controlling power over Krishna. Тадия ishita гешу, то есть те, кто близки к Кришне в Браджабасе, они обладают силой контролировать его. So now the meaning becomes oh, only those who know the glories of my bridge buses, they are fit persons to understand that I myself can be controlled only by pure love. И, и следующий смысл тогда возникает, что лишь те, кто признают силу и величие Браджабаси, лишь те смогут понять, как я покорен их любовью. Mm-hmm. How is it that Krishna is controlled by love? Krishna loves his devotee, and the devotee loves Krishna, but the devotee has more love for Krishna than Krishna has for the devotee, and therefore he becomes helpless. Таким образом, Кришна покоряется любовью. Кришна любит своих преданных, но преданные любят его еще сильнее, чем он их, и поэтому сила их любви сильнее, и Кришна беспомощен при виде их любви. If Krishna is not manifesting his opulence, or even if Krishna manifests his opulence, but the residents of Braja, they are completely unaffected. Just as when Mother Yashoda, she took so many ropes and tried to bind him, but it was still two fingers too short. But still, she never had a doubt that he's my son. She never thought, oh, this is a powerful Supreme Lord, and therefore he's doing this miracle. Uh, for not for a moment did such a doubt come into her mind. She's fixed. Oh, he is my Lala. Браджибаси всегда естественное восприятие Кришны как ребенка, как местного ребенка, сына Нанды и Шоды. Являет он свою Айшварию или не являет ее, неважно. Они не, не, никак на их чувства это не влияет. Даже в присутствии сильнейшей Айшварии, как, например, мама Ишода, когда долгое время она не могла ввязать его все равно она воспринимала его полностью как просто своего сына. So the mamata, the possessiveness, the lokik sadbandu but sambanda, the natural uh, family type of relationship, uh, like a natural relationship we have with a family member in this world, that the bridge basis have for Sri Krishna. It is so dense that even when Bhagavan manifests his full opulence, he, he has more opulence in Braja Gokul than even in Vaikuntha. But when he manifests it, they are completely uh, unperturbed. Their brain is not, it is impenetrable by the power of Sri Krishna's opulences. It is, the mamata is so dense. Браджа Баси не, не смущается проявление Майшвари и Кришны, потому что их любовь настолько интенсивна, она настолько и преисполнена с э, маматой, чувство обладания собственности, что Кришна наш, локик самбанду ват самбанды, то есть очень близких, естественных, родственных отношений к нему, поэтому ни, никогда они не, не верят, что он Бог. So, here Satrat Prishi is saying, Ити дрик свали лабе. Ити дрик. Like it means like this. In other words, not only this pastime of the Dham Bandan Lila, Dhamadar Lila, but many pastimes like this, uh, through that Krishna causes Swagosh, his uh, associates in Gokul, to sink in the pools of Ananda. Эти дрик, то есть вот этой лилой и подобной, подобными ей лилами, mm-hmm. такими как Дамадар Лила, Кришна 
он затапливает любовью всех, ну, топит в озерах блаженства и любви всех Браджабаси. So the so a Gosh. Gosh means coward village. Gosh – это община деревенская. And Gosh also means uh, sound or noise. Gosh Cacophony. Значит, значит шум. Mm -hmm. The tumult. Шум mm -hmm. всякое. So because uh, Braj is a very noisy place. Braj – это шумное место. Mm -hmm. Always the, you can hear from morning to night so many sounds. С раннего утра до позднего mm. вечера там шумно, там слышны звуки повсюду. The cows are calling, humba, humba, and their bells are ringing. Коровы радостно мычат, колокольчики на их шеях звонят. The um, bridge buses are calling, oh, come on, come on, calling the cows. Bridge buses постоянно зовут коров. Others are saying, oh, bring the bucket of milk. Кто-то кричит, принесите ведро молока. Mm. Oh, Brahmanas are performing sacrifices and chanting mantras. Brahmanas проводят яги, воспевают мантры. And gopis are uh, doing their housework and singing. Govinda Dhamotaram Adaviti Govinda Dhamotaram Adaviti Govinda Dhamotaram Adaviti So it is called Swagosh, Krishna's own village, which is full of the sounds of devotion. And Iti Riksva Lilavi, all those persons in Braja Gokul, uh, they become overjoyed continuously by one pastime after another after another endless waves of joy и вот эти лилы они как волны в океане одна за другой накрывает враджабаси вот сладостью любовью анандой so in shrimad bhagavatam shukadeva goswami part he's saying shrimad bhagavatam shukadeva goswami говорит sringagni dangstasi jala dvija kanta ke bhya krida paravati chalo swasuto nishayid hum Гриани картума пиятта на тадж дананьо, сейката апату алламма на соуна вастам. He's saying that Мадия Шода and Рохини, they never had a moment's peace. Their minds were always in a state of anxiety. They were always disturbed. Шукадава Госвами говорит, что Яшода и Рахини ни на секунду не могли расслабиться. Их ум постоянно находился в беспокойстве и волнении. So this is the description of the Ananda Kund, the, um, the lake of joy. This is not a, a lake which is very still, but a lake which has many waves. То есть вот это описание озера Ананды, Ананда Кунды. Тут неспокойное озеро, тут не штиль, тут постоянное это бурление. Because in the um, lake of their love for Sri Krishna, there are many waves of the uh, sanctuary bhavs of anxiety. So, so Shukadev Goswami says, Griyani Katama Piyatta Natas Jananyo. They could not Uh, engage themselves properly in their household affairs because their minds are always disturbed that Krishna is going to do something and uh, make some trouble. Or endanger himself. So Sring Agni Dangstri has a jalad vijakan takebya. Oh, here Sringi means horns. Sringi at the raga. One day, little uh, Krishna, he went outside into the courtyard. So there was a very big bull with huge horns, and he had his head down and he was eating some grass. Там стоял огромный бык, у него были такие мощные рога, и наклонив голову вниз, он щипал траву. Seeing the horns, Krishna thought, this is a good place to climb, and he climbed on 
to the horns of the bull. And when the bull felt someone was there, then he looked up and looked around. What's going on? And little baby Krishna was lifted into the air. Увидев эти прекрасные увесистые рога, Кришна подумал, о, замечательное место, на которое следует вскарабкаться. Он тут же забрался на эти рога, бык поднял голову посмотреть, что происходит, и Кришна оказался уже в небе. At once he was crying, о, моя, моя. Он тут же завопил, мама, мама. <laughs> and Mother Yashoda, she had to immediately drop what she was doing and run outside. And she was afraid. She called Nanda Baba, and Nanda Baba came and took Krishna down. Yashoda бросилась на зов сына, ну, оставив все, но увидела огромного быка, испугалась и позвала мужа. И mm-hmm. тогда Nanda Maharaj вышел во двор и снял Кришну с этих врагов. And Mother Yashoda twisted oh. his hair and said, don't do that again. А мама и жода вдобавок еще шепнула за ухо Кришну, чтобы неповадно было опять лазить на рога. Шукадев Госвами saying, Sri Agni Dangstriya Sijala Dvija Kanta Kebya. Agni means fire. Agni – это огонь. Once when Madhi Shoda was in another room, Krishna came to the place where the chula the stoves were and the fire was burning in the kitchen. Однажды мама еще отвлеклась чем-то, а Кришна забрался на кухню, подошел uh, к печке. So he had discovered that if he throws ghee in the fire, the flames go very high. Стал проводить эксперименты, бросать ги в огонь и наблюдать за взрывами. So Krishna was having fun with this. Ему эта игра очень понравилась, и он все подбрасывал пригоршни ги в этот огонь. His mother thought of Where is he? He sounds very quiet. Let me find out where he is. Мама была в другой части дома и подумала, что-то подозрительно тихо, что-то неладно, наверное. And then seeing him, she came running. Oh, what are you doing? And took the ghee off him and twisted his hair. Don't do that. Найдя его на кухне с этим ги, с этими взрывами, мама еще да забрала ги у него, оттащила его от печи, дала ему. That's very dangerous. Ущипнула за ухо, сказала, больше так не делай. Это очень опасно. Сринагни дангстри асаджале дви джаканта кеббиха. Дангстри means sharp teeth. Дангстри это острые зубы. Кришна was out in the courtyard and one dog was lying down there. Однажды Кришна увидел собаку в саду. And dog was panting. И собака лежала там, дышала учащенно. And Krishna was putting his hand to see how far he can put his hand inside the mouth of the dog. И пасть была полуоткрытая у собаки. Very slowly. Krishna решил проверить, как глубоко он может запустить свою руку в горло собаки. Mm-hmm. Он засунул руку туда, медленно, медленно стал засовывать в пасть собаки. But the Ashoda saw and quickly ran there and recorded, oh, what are you doing? Don't do that. Увидев, когда мама Ашода в ужасе подбежала, отдернула Кришну от собаки, сказала, ты что, больше так не делай. Сринггадни дангста си джала дриджиканта кебя. Here, аси. Аси means the... Uh, Sharp sword. Ася это острый меч. Mm-hmm. One day, Madhya Shoda was doing the housework. She thought, oh, it's suspiciously quiet. I wonder what Kanaya is doing. Снова мама Ишода была занята делами по дому и подумала, что-то подозрительно тихо. Надо найти Кришну. So then she went to look and she saw that Krishna Balagopal had found his father's sword, very big sword, and he was trying to play with it. Найдя Кришну, она увидела, что Кришна уже играет с саблей отца, что он разыскал эту саблю и уже вводит ее из стороны в сторону. There, oh, stop, stop, stop. Мама еще да отобрала у него саблю, надавала ему снова и сказала, не смей трогать саблю отца, это очень опасно. So, In this way, Madhya Shoda is constantly in one anxiety after another. То есть постоянно мама Ишода находится в каких-то волнениях. Кантакебья means thorns. Кантакебья это шипы, колючки. Once Krishna went out into the courtyard and he saw that some beautiful red flowers had blossomed. Однажды Кришна вышел во двор поиграть и увидел, что на кусте распустились очень красивые красные цветы. But uh, the flowers they're behind one uh, fence that was made from brambles from thorns. Но цветы росли за забором, который был сделан из из колючек. So Krishna he lifted the thorns a little bit and he crawled underneath and then he picked that flower. 
И Кришна очень хотел сорвать этот красивый цветок. Да. Он так от, оттянул в одну сторону вот эту колючую э, э, этот забор then, и прокрался туда внутрь и дотянулся до цветка. Then the pile of thorns moved, and it one was stuck in his hair, one was uh, stuck on his cloth, one was poking him here and there, and he was stuck and could not move. Но вот этот забор был сделан из, это живая изгородь была, из веток с шипами. И, и когда вот эта вся куча этих веток переместилась в другую сторону, когда он пытался выбраться, он как, попался в нее, и, и как эти шипы впились в него, он не мог оторваться от них. So, so began to cry, cry, oh, my my и громко-громко он стал звать маму на помощь. And the Nanda Maharaj took a stick and lifted up the um, thorns. Ma- and then Madhya Shoda could take him out. Mama and Shoda, Nanda Maharaj, оба выбежали на улицу спасти сына. И Nanda Maharaj взял палку и отодвинул всю эту кучу этих веток с колючками. И Mama and Shoda uh, достала Кришну оттуда. So nearby the house of uh, Nanda Maharaj, there's one temple of uh, Chintaharan Mahadev. Неподалеку от резиденции Нанда Махараджа расположен храм Чинтахарана Махадева. It means the form of Lord Shiva who takes away your chinta, your anxiety. Чинтахаран Махадев это и постой Шивы, который избавляет от волнений. So Madhya Shoda she used to pray to Chintaharan Mahadev. I am very worried about my son. He gets into so much mischief. He could be hurt. Please. Sprinkle your mercy on him that he'll be safe. Мама и жода постоянно ходила молиться Чинтахара Махадеву, чтобы он охранял ее сына от всех опасностей, чтобы ей не приходилось все время волноваться о Кришне. So Madhya Shoda is praying that her chinta, her anxieties will go away. Uh, but we go to Chintaharan Mahadev in Gokul and pray, Oh, Mahadev, you should give us this Chinta. We will be very lucky because we are very worried about our body, about our health, about uh, things going on in this world, about our wealth, about the social situations. We have these worries. But alas, alas, we are not like Yashoda Maya and Rohini Maya and the residents of Gokul, always absorbed in worries for Krishna, which are like waves in the ocean of love. И мама Ишуда просит Чинтахарана Махадева избавить ее от волнений. А мы, когда посещаем храм Чинтахаран Махадева в Гакуле, молимся об обратном, чтобы он наделил нас волнениями, чтобы вместо того, чтобы быть предвзятыми мыслями о комфорте собственного тела, собственного ума, чувственном наслаждении и так далее, чтобы мы начали наконец-то думать и волноваться о Кришне, и чтобы вот эти чувства, волнения о Кришне стали волнами, в озере любви к нему в нашем mm-hmm. сердце. So, even though Madhya Shoda saw, said the naughtiness of her child in her own house, when Krishna got a bit older and he starts making trouble in the houses of all the gops and gopis in the neighborhood, then she was quite incredulous upon hearing their complaints. Мама и Шода уже свыклась с тем, что Кришна озорничал постоянно дома. Но когда она стала слышать нарекания от соседей о бесчинствах Кришны там, то она пришла в удивление. Уже думала, ну ничего себе. Любовь слепа. Любовь не зависит от характеристик и достоинств или недостатков объекта любви, потому что любовь живет по своим законам, и она слепа к недостаткам. Любишь и все. So the uh, local mothers who live nearby, they used to come to Madhya Shoda and on the pretext of complaining about Krishna's naughty activities, they were actually relishing the sweetness of his Lila. И соседки мамы и Шоды зачистили к ней в дом, и под предлогом того, что они хотели пожаловаться на сына, на Кришну, на самом деле они как по наслаждались разговорами, разговорами о нем. 
So when the gopi mothers come to visit Madhya Yashoda, or if she goes to their house to visit them, then they complain about Krishna and they tell her about his outrageous activities. But Madhya Yashoda is incredulous. Oh, how can it be? My child is so uh, soft and sweet. He cannot behave like that. И когда при встречах с соседками в ее доме или когда она навещала их, они начинали рассказывать о всяких бесчинствах, которые Кришна творил в их домах, мама прямо не верила, говорит, ну не может быть, мой сын так себя не ведет. Мадия Шоуда была так обленена любви, что она не может принять, что ее Лала может делать что-то плохое. То есть она не может быть объективной, она настолько ослеплена любовью к Кришне, что ей кажется, что ребенок идеальный. И она думает, very uh, deeply oh what could be the real explanation why is he being misunderstood he's very well meaning but these gopis have misunderstand him and because she has such intimate friendship with them when they complain to her about Krishna then she gives some uh, uh, reason why their complaint is not valid, but she also mixes with that some insinuation or some insult in return to that gopi also. Так как она близко дружит со всеми этими гопи, когда они жалуются ей на Кришну, она вроде как выслушивает, так их вежливо, но при этом иногда она вставляет тоже какие-то язвительные иголки в ответ. Each and every one of the residents of Braj is very sweet. So when they come together, then the banter between them is very lively. <laughs> and out of love, they're very uh, expert at speaking in such a way that has a double meaning, which is like a gully, an insult to the other person. То есть они умеют так завуалированные всякие там язвительные комментарии вкраплять в речь, Because как как будто бы невинно. It is the nature of Prem. It turns everything upside down. So uh, sometimes uh, respect is disrespect, but disrespect is real respect. Там ценится фамильярность, потому что любовь все меняет местами. То есть неуважение становится уважением. А чрезмерное почтение становится по факту неуважением. So one day, one gopi came to Mother Yashoda. Однажды одна гопи пришла в дом Яшоди. She said, Tavasunu mohur anayam kurute Tavasunu mohur anayam kurute Tavasunu mohur anayam kurute Akurata kimba vyanjita kurute. Akurata kimba vyanjita kurute. Meaning is, O oh Yashoda, O oh Saki, your son has done a great injustice. He's very, very naughty. Пришла Гопи и говорит, Ешода, твой сын очень-очень плохо повел себя. Oh, and not once, again and again, repeatedly. И не один раз, а снова и снова он себя ведет so недостойно. So Мадья Шода replied, Аккурата кимба бьянжита курутэ. Oh, what has he done now? Мама Ешода отвечает, но что сейчас mm -hmm. он сделал? What are you implying? Что ты хочешь мне сказать? Что в этот раз мой сын сделал? Вянжита курутей. Курутей means, oh, you, рута means sound, and ку means bad. Oh, you are making a bad sound, only speaking ill of others and gossiping. Что ты эти жуткие звуки издаешь, какие-то некрасивые, все время кудах, кудах, только плохо обо всех говоришь. So, okay, you talkative, gossip, gossipy person, then tell me, what has he done now, according to you? Давай, сплетница, поведай мне, что натворил мой сын. So then that gopi said, Мунчати вацан, брамам, брамам, Мунчати вацан, брамам, брамам, Мунчати вацан, брамам, брамам, Сачи вьямбаха, курте и камам, Сачи вьямбаха, курте и камам. That Gobi said, your son is wandering around the neighborhood and he goes to a house and he's releasing the calves and letting the calves wander freely. 
твой сын бродит по домам чужим и развязывает телята, выпускает их из, из хлеба. Oh, you misunderstanding him. You see, he's your friend, and he's just trying to help you. Your cows have to wonder; they have to go out every day, so he wants to help you. Мама еще да говорит, да ты не так моего сына поняла. Он же считает тебя э, своей подругой. Он пришел тебе в дом помочь развязать теленка, чтобы выпустить его на волю, чтобы он погулял. Тебе ж каждый день нужно, чтобы телята выгуливались. So why should you criticize him if he's just trying to be helpful? Просто пытается помочь тебе, а ты находишь что-то плохое, чтобы сказать о нем. So then that Gopi said, yes, I know that the calves have to go out, but Asamaya mochanam, asukanidanam. Asamaya mochanam, asukanidanam. Asamaya mochanam, asukanidanam. Kakim kurte nayadinidanam. Kakim kurte nayadinidanam. She said, Osaki. Oh, Yes, I know that the calves have to go out, but he releases them at the wrong time. Because if the calves are let loose uh, before we do the milking and we don't know about it, they will come and they will drink all the milk. Соседка говорит, да я знаю, я и сама знаю, что им надо выгуливаться иногда, но он их развязывает в не в нужно, не в правильное время, он их выпускает тогда, когда мы доем коров и телята выпьют все молоко. Mm -hmm. And also, uh, they may wander here and there, and we, we don't know how to find them. То есть перед дойкой, когда мы должны подоить коров, мы не успеваем, потому что телята пьют все молоко, а некоторые разбегаются куда-то вдали, мы не можем их поймать. So, Osaki, in this way, your son gives us so much stress by releasing our calves at the wrong time. Моя дорогая Сакин, твой сын действительно доставляет нам множество беспокойств, когда он таким образом развязывает телята, выпускает их на волю. Матья Шорда сказала, как им куртей я нади я на яди не данам. But why would he do something without a reason? There must be a reason. Try to see the reason. Почему ты не задумаешься? Не будет же он просто так это делать, чтобы напагасничать? Явно с какой-то целью он это делает, и явно с какой-то хорошей целью он это делает. So then that Gopi said to Madhya Shoda, "Bina ne danam kuru te swamini, bina ne danam kuru te swamini, krosham na kimiva." Kurushehi Pamini, Krosham Nakimiva, Kurushehi Pamini. So then that Gopi said, Oh Brajasri, oh Queen of Braja, I'm telling you, your son, he makes mischief for no reason. Тогда эта соседка говорит, о, дорогая Браджешвари, царица Враджа, поверь мне, твоему сыну не нужна причина для того, чтобы бесчинствовать. Yeshoda Maya said, Krosham na kimi va kurushei bhamini. Oh, bhamini. Bhamini means a lady who is, has such a nature that she becomes angry. So Madhya Yeshoda said, then why don't you loudly shout at him and rebuke him for what he does? And then he'll stop. Yeshoda said, Tagda, my dear, angry, почему ты просто не нарешь на моего сына, он перестанет тогда доставлять тебе беспокойство. So there's a little insult in the Dwani here that uh, because you're a very angry woman it would be very easy for you to do. <laughs> so then that Gopi said Спутам апитаем, да тва вашая, спутам апитаем. Then that Gopi said, Oh, Saki, actually, I do scold him. I scold him with the very strong words, but your Lala, he just laughs at me. Saki говорит, О, поверь мне, еще да, я уже не раз пыталась ругать твоего сына, но он просто смеется мне в ответ. Oh, that means that when she scolds Krishna, he just looks up and smiles. And his smile is so sweet and enchanting, so intoxicating, that she becomes struck with wonder 
and frozen and cannot move and she cannot say anything anymore. Это значит, что когда она начинает ругать Кришну, он так харизматично, очаровательно улыбается, глядя на нее, что она просто млеет и замирает на месте и не может ругать его. Somebody should have said that why was she asked put him up to him. Look, then why don't you just control him by giving him some water? Я что-то сказал, но тогда, если эта тактика не срабатывает, тогда контролируй его, дай ему водички. That means if you give him something, you can easily bring him under control. He's a child. Значит, он ребенок, ну дай ему что-нибудь, и тогда он будет тебя слушаться. So when Madhya Shoda is saying, why don't you give him some water? This is the uh, Brajabasi way of uh, giving some insults. Oh, if you don't have any tasty food in your house, then you can give him some water. То есть мама моя Шода сейчас с сарказмом говорит, ну, угости его водичкой. То есть намекая, у тебя в доме вкусной еды нет, ну, хотя бы дай моему сыну тогда воды, может он успокоится. So Brajabas is always speak in this crooked way with so many dhwanis, uh, suggestions and anudhwanis and pratidhwanis, suggestions within suggestions within suggestions. То есть юмор ценится во враджи, они умеют говорить с сарказмом, так и зрительно, с всякими тонкими намеками. In other words, she's saying, eh, when I want to control him, I just give him something delicious to eat. But if in your house you don't have anything, then you can give him some water. He's just a child. <laughs> oh, picking up on this, um, this very uh, this uh, 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 slide, the Madhuri Shodhi is sliding her. Then that Gopi has a good answer. No, Gopi тоже не из робких. Она нашла что сказать в ответ маме Шоди. She said, "Ati steham param iharuchitam, ati steham param iharuchitam agibhanam." So the meaning is, yes, you're telling me that I can control him by giving him something. But when did he ever accept something that was given to him? He only has a taste in things which are stolen. Она говорит, да я бы с удовольствием дала ему что угодно, но твой ребенок не хочет брать честно заработанное, то, что подарено ему, он хочет брать все, и он предпочитает ворованное. He doesn't have uh, any taste for those things which are given to him. He likes the flavor of the things. He thinks that they're more delicious if he can steal them. So he's going house to house. Ворованное для него почему-то вкуснее. Когда его угощаешь, он не заинтересован. А как только отвернешься, тут же ворует. But he should have said, Агейпанам катамидам утитам. Oh, you foolish woman. He's a little boy. He was just born yesterday. How does he understand about property rights and what is mine and what is yours? He doesn't know what he's stealing and what he's not stealing. Why are you projecting these ideas on him? О, глупая женщина, невежественная. Ты разве не понимаешь, ребенок лишь вчера родился? Откуда ему знать, что такое собственность, права, что свое, что чужое? Зачем ты проецируешь эти глупые мысли на моего сына? Oh, hearing this, then that uh, Gopi became even more indignant. You think he doesn't know about stealing? Well, listen to this. Stay up, guru, I am Akile. Stay up, guru, I am Akile. Stay up, guru, I am Akile. Nahati sarvam mitya nikile. Nahati sarvam mitya nikile. Oh, you think he doesn't know about stealing, but we know he is the guru in all the various methods of stealing. Это ответ мамы Ишоды сильно возмутил соседку. Она сказала, да, ты думаешь, он ничего про воровство не знает? He's, он самый опытный вор. He's very popular among all the local boys. And he's very clever at coming up with ways of stealing. And he's teaching it to them also. They have become like his disciples in this art of stealing. Он самый опытный вор во Враджи. У него все другие дети учатся. Он как вождь всех этих шаек воровских. But Madhya Shoda didn't want to hear. Nahati sarvam mitte nikilei. 
Oh, Mityavadini, you are simply a liar. И мама Ишада уже не могла слушать. Mm. Дальше она закрыла уши и говорит, хватит, больше слушать я не хочу твое вранье. About, хватит наговаривать на моего mm. ребенка. And, uh, и Кришна стоял рядом с мамой Ишадой с таким невинным личиком. Looking very innocent. Выглядел как будто and peaceful. вообще ни при чем, что действительно все наговор. So, looking at oh my little darling, he couldn't do all these things. Why are you saying this? И посмотрев на сына, мама еще дорастаяла, сказала, ой, крошка, ну mm-hmm. он не способен на такое, о чем ты говоришь. So then that gopi said to Madhya Shoda, Rachayati pita dikam aroham, Rachayati pita dikam aroham. She said, your son is very ingenious. He takes a, a, a chair and then he puts a grinding motor on top of the chair and then he climbs up with his friends. He makes a tower and making this tower, he reaches up and he takes our butter and... Ауги и свитс. Соседка сказала, у тебя очень хитрый сын. Он, он берет табуретку, ставит на нее ступу, потом вскарабкивается на нее с друзьями. И стоя mm-hmm. на шее друг друга, они дотягиваются до кувшинов с маслом и другими э, продуктами. Mm-hmm. И крадут все у нас. Мадия Шоуда сказал, тогда гаммим куру сарабам догам. All you have to do is uh, keep your milk products in a higher place where he can't reach them. Then that Gopi said, Oh, Saki, we tried to put our milk in a higher place, but he comes and he finds a stick and he manages to reach up and poke a hole in it, and then he can put his mouth underneath and drink. Oh, ты думаешь, мы не пытались подвесить молоко повыше на самую высокую балку, но он все равно берет палку, этой палкой тыкает в кувшин, пока не прокалывает дыру и пьет молоко прямо оттуда, с потолка. Мама еще да просто покачала головой в неверение. Look, if the port is so high, then how is he be able to know that it has milk in it or not? знаешь, что если ты так высоко подвесила кувшин с молоком, откуда Кришна знает, что в нем молоко? It's not possible. Стоя на полу, не, не будучи способным заглянуть в этот горшок. Но это невозможно. So then that gopi said, Antadiya manu sahiha vishala Antadiya manu sahiha vishala Vakshiyata so natata bala Vakshiyata so natata bala Oh, you think that he doesn't know where the milk is just because it's high up and he cannot see it? No, your son is very clever. By Anuman, by inference, he uses his logic and reason to locate where our milk is. Hearing this, Madhya Shoda is incredulous. How can this small child possibly have the cognitive abilities that you are speaking about? И мама еще да просто смеется. Говорит, ну откуда такому маленькому обладать таким разумом, который ты описываешь? <laughs> so then the uh, gopi, she said to Madhya Shoda, uh, you should come to my house and see. Соседка сказала, давай ты навести мой дом и, и сама посмотришь. 
And she took Mother Yashoda. She said, your son, somehow, he has figured out where all my hiding places are in the house. Она сказала Яшоке, ты знаешь, твой сын уже нашел все мои mm -hmm. uh, заначки в доме, все, все, все места, где я прячу что-то, он уже как-то вынюхал. He's far more intelligent than you give credit for. Он гораздо хитрее и умнее, чем mm -hmm. ты думаешь. But Yashoda said, Гей хагуана и давай я No, look, you should keep your milk and yogurt right at the back in your the dark hidden storage room. Мама еще достала, ну прячь тогда молоко, храни молоко и йогурт в своей самой дальней кладовке в темной. Because the dark room is very cool, and he's a little boy, he'll be afraid to go into a dark place. Что в темных кладовках прохладно, он побоится туда идти, там где темно и холодно. So then that Saki said, Gay ha gu ha tra brit tanu dipe. Gay ha gu ha tra ha brit tanu dipe. Tanu ana lipta kalaya samipe. Tanu anu lipta kalaya samipe. She said, Oh, Saki, you know, my dark storage room is completely useless. Соседка сказала, да бои, вот эти темные кладовки, они не гожие. Why? Because Tanu Dipe, his body is like a deep, and when he goes into a dark place, his own effulgence dispels the darkness, and he can see where he's going. Темная кладовка непригодна не, не, не для этого, потому что его тело, Кришна, mm -hmm. сияет как лампада, и когда он заходит в самую темную кладовку, там становится светло, он все видит. Матвей Шоро сказал, Oh, you bring me some kum kum. Mama Yashoda сказала соседке, принеси мне kum kum. Bring me some chandan. Принеси мне chandan. My boy is nearby. Oh, Kanaya, come here, come here. Kanaya, подойди ко мне. Hmm? Right in front of you, I'm going to smear this kum kum and chandan all over his body. Сейчас я прямо на твоих глазах обмажу его kum kum hmm. и chandan. Hmm? Right in front of your eyes. Прямо Look. You see? Now he's covered. How will his effulgence dispel the darkness? Problem solved. <laughs> so then Madhya showed her in front of that gopi, she was smearing the ointments on the body of Krishna. <laughs> But that Saki was still not uh, confident. She said, Mani Gana Mahasa Ganayati Natama Mani Gani Mahasa Ganayati Natama Bushana Rahitas Tistei Katama Bushana Rahitas Tistei Katama She said, Oh Yashode, you have covered him in the ointments. However, He's wearing jewels and the jewels, the ornaments on, on the, the bangles and the necklaces and the uh, nupur and the bells around his waist. All these ornaments that Krishna is wearing, they have no regard for the darkness. They are also like deeps. Да, я же да, тело ты его мастила этими порошками, но все же на нем остались все украшения, которые блестят и сияют. Его браслеты, ожерелья. И им... Их не пугает темнота, они засияют тоже в ней, как лампады. So a mother decorates her child with ornaments because they are auspicious and they are for protection. Мама одевает украшения на ребенка, потому что они являются оберегами. So mother Yashoda drew the line there. She said, oh, what child can remain without ornaments? A child must be decorated. Она сказала, ну вот извини, конечно, но вот украшения я с него снимать не буду, потому что какой ребенок ходит без украшений? So... That's the end of it. So then that Gopi said, no, no, there's more. Ари Майя, о, Мадхи Яшода, there's much more naughtiness that your son gets up to. Нет, Мама Яшода, мне осталось еще что тебе рассказывать. So listen if you can bear to hear it. 
я не знаю, выдержишь ли, выдержишь ли ты это? Your son is not only eating himself, but he steals butter and by force he feeds it to the monkeys. Твой ребенок не только сам ворует у нас и поедает все, но он еще силой кормит обезьян ворованным. Мадия Шорасет Барасейки Адамом Атум Адишам. О, Ари Гопи, how can a monkey eat butter? Have you ever seen monkeys eating butter? Monkeys are not capable of eating butter. Он сказал, он силой запихивает еще масло в пасти обезьян. Мама еще даже смеялась, говорит, Гопи, ты, ты что несешь? Ты когда-нибудь видела обезьяну, которая кушает масло? Тад ашакту патрам бейдайоте. Тад ашакту патрам бейдайоте. Тасья сучам ва бейдайоте. So then... That Gopi said, no, he makes them eat butter. And when the monkeys cannot, they're full and they cannot eat anymore, then your son, he smashes our yogurt pots and smashes our milk pots. Сами-то обезьяны не хотят кушать масло, но он силой запихивает в них. Они уже не могут это масло никак переварить. И they're smashing all his. He. А потом он начинает, то есть, накормив обезьян насильно, он начинает еще бить кувши, кастрюли в нашей кухне, там все ломать и рушить. Мадеша говорит, oh, Мама еще одна сказала, ты неправильно его пони- поняла. He's just trying to inform you which pots have become contaminated by the monkeys because it would be offense if you use the pots which have been touched by monkeys in a puja or if you gave them to the brahmanas he's just trying to help you. Он просто пытается донести до тебя, он бьёт только те глиняные кувшины, которые уже осквернили обезьяны, потому что теперь ты не можешь предлагать использовать там в приготовлении или в хранении еды для божеств. Поэтому наоборот, он на тебя заботится и избавляется от уже оскверненных сосудов. Мария Шода is completely blinded by Vatsalya Prem. Потому что мама Ишода ослеплена Vatsalya Prem. So she cannot see a fault in her Lala. Always there's some reason why he's actually good. То есть вину Кришна она никогда не признает. Она всегда находит оправдание. So then that go be said. Gamma samaye rodati chabalam Kama samayehi rodayati chabalam prakshamo bada mahila malam prakshamo bada mahila malam Oh Maya, oh Yashoda Maya, you know, after he makes the pots become contaminated by the remnants of the monkeys, then when he's leaving my house, he sees... Mm, my little baby girl sleeping there and comes and pinches her and makes her cry before he runs away. После того, как твой сын оскверняет все мои кастрюли и кувшины вот этими остатками пищи после обезьян, когда он уже удаляется из дома, покидает дом, заметив мою маленькую дочку, которая спокойно спит, он начинает ее щипать. So you can see that even when he's a little boy, Krishna has already started teasing the girls, the gopis, <laughs> while they're still in their cradles. <laughs> they're not crying from pain. They're crying from having the ecstasy of Krishna's touch and then crying in separation. Мама думает, что дочка плачет от боли, от того, что Кришна ее щипает. На самом деле, маленькая Готи уже плачет в разлуке с Кришной после того, как он прикоснулся к ней. Saying, oh, he's and them cry. А мама думает, ну вот, теперь ребенок плачет из-за того, что Кришна ее щипал. Мадья Шода сказал, «Прокшамо бара махила малам». I simply don't believe you. I'll have to go and speak to the elderly gopis and consult with them about this. Мама еще так говорит, знаешь, я не могу тебе поверить, извини, я, я посоветуюсь с другими гопи. Я хочу уже посоветоваться с старшими гопи деревни, что, чтобы они посоветовали мне. So then, that gopi said to Mother Yashoda, Api balan mehayate gehe, Api balan mehayate gehe, Nahi nahi churnam patitam snehe, Nahi nahi churnam patitam snehe. 
<laughs> so that gopi had bought Madhya Shoda to her house. She's complaining. She said, and look at this. And she pointed to a, a dark patch on the floor. И, и тогда эта Гопи повела маму Ишоду к себе домой и по показала на темное пятно на полу и сказала, вот взгляни на это, Ишода. О, моя, о, моя, Ишода, look. And your boy, he urinated in my house. Look. Вот ты посмотри на это пятно, которое невозможно вымыть. Твой сын написал мне на пол в доме. But the Ishoda came closely to inspect the evidence. Mama Ishoda подошла поближе и стала осматривать это пятно. She said, Ari, no, not at all. If you look closely, you can see that this is not urine. It's just some dust has fallen on some spilt oil. Она сказала, да какая, о чем ты говоришь? Это на вачу вообще не похоже. Это просто уже пятно какое-то масляное, на которое села пыль. And made this dark patch in the cow dung that you have smeared here in your kitchen. Просто вот эти, видишь, вот это пятно на навозе, это вот какое-то масляное mm -hmm. масло кто-то разлил, и потом пыль осела. Mm -hmm. Someone has spilled oil, why are you blaming my son? Зачем Кришну винить в том, что кто-то неуклюже разлил масло у тебя на полу? Тава пура то ям ставиран муртихи Tava pura toyam staviram murti as charyam tava vak purti as charyam tava vak purti. So then that gopi said to Madhya Shoda, she was looking and she saw that Krishna was standing next to his mother and he was very still. И гопи заметила, что Кришна, который стоял рядом с мамой, был совершенно неподвижен. She said, although your son is so restless, but in front of you, your Lala has become like a Murti. He's standing very still and sober and grave. И эта Гопи сказала, невероятно, несмотря на что этот Кришна полный непоседа, сейчас рядом с тобой он стоит неподвижно, как прямо как Мурти. Oh, you, next time you see the Murti of Bala Gopal, you can think he's very still uh, because he's afraid of his mother <laughs> hearing the complaints of the neighbors. <laughs> That's the meaning of Murti. Тава пура то ям стирван Мурти. Тава пура то ям ставирам Мурти. Аз чарье ям тава вак Пурти. So that lady is saying, your son is so restless, always moving here and there, but only in front of you, he is standing very still like a Murti. <laughs> Madhya said, yes, you know why? Vakapurti, he is quite astonished that you have completed your complaints. Madhya Shoda looked at her son, Krishna, who was standing very still, like a Murti, and said, look, he's struck with wonder, he's astonished at the extent of all these falsehoods that you are saying. Замерев на месте, он просто в шоке от всего этого вранья, которое ты высказала. And I think that he's more in shock that your long list of allegations has finally come to an end. Сначала он был в шоке от твоего вранья, теперь он в шоке от того, что наконец-то вот этот длинный список лживых обвинений, что ты уже подытожила. You are going on and on with so many accusations that he cannot believe that you finally finished. So he's stunned. Сейчас он завер на месте, просто не верит, что ты наконец-то закончила. So, iti drika swali la vir ananda kunde. By such pastimes of this, see Krishna is drowning all the inhabitants of Gokul in the oceans of bliss. And they experience more and more bliss, hearing, chanting, remembering about his sweet pastimes in the form of their village talk, their banter and their complaining. <laughs> И вот такими сладкими лилами Кришна он затопил всех Браджабаси вот в озерах блаженства и любви. И вот так Браджабаси развлекается такими шутливыми разговорами, такими спорами между собой. Говинда боло хари гопало боло, Говинда боло хари гопало боло. 
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो यशोद भैया की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय भले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बो श्री कार्तिक व्रत की जय श्री दामोदर मास की जय श्री उर्ज व्रत पालन करी भक्त वृंद की जय ओ जस्ट एस मध्य शोद वॉज इन डेवरिंग with such intensity to bind krishna working very hard and krishna was bound so in the same way make a very strong endeavor to follow all your vows that were made on the first day of this kartik brata and very soon you will see that krishna will be bound in your heart probably it is that how much effort it was required to bind the mommy and shodi to bind krishna she was not stopped and be ready to bind the mommy усилия со своей стороны и не успеете оглянуться, как уже Кришна будет пойман вами и связан. Сила Гурудев ки джай, сила Прабхат ки джай, Гуру Прамананде ари ву. We'll see you tomorrow. Rade rade. До завтра.